मेरा सभी लोगों से विनती है कि आप कोरोना के महाबीमारी से डरना नहीं है उससे डट कर लड़ना है क्योंकि मैं खुद इस कोरोना बीमारी से पीड़ित था और नौ दिन के हॉस्पिटल में मैंने इस बीमारी के ऊपर जीत हासिल की है इसमें आपको सर्दी हो या खांसी हो थोड़ा बुखार हो आप चेप करते हो तो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है क्योंकि इसके लक्षण हैं अभी आपको बुखार भी आएगा आप चेक करोगे तो आप पॉजिटिव आओगे और यही चल रहा है और लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये सब देखकर डर रहे हैं और डर के मारे आदि लोग मर रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि पहले अपने मन से इस बीमारी के बारे में का जो डर है वो निकाल देना है अगर आपको थोड़े भी ऐसे लक्षण दिखते हैं खांसी हो या बुखार हो या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो आप डॉक्टर से आपके फैमिली डॉक्टर से पहले दवा लीजिए जब मेरा भी कोविड 19 यानी कोरोना का जब रिपोर्ट मेरा पॉजिटिव आया तो मैं जब केम हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो मुझे भी ऐसी कोई अलग सी दवाइयाँ कोरोना के ऊपर की नहीं दी जा रही थी मुझे वहाँ पे जो मेरा डायबिटीज़ का दवा था और बीपी का दवा था ब्लड प्रेशर का यही मुझे कंटिन्यू किया और साथ में एंटीबायोटिक की दवाइयाँ दे रहे थे जिससे मैं दो दिन में ही कवर हो गया मेरी खांसी थी जो खांसी आ रही थी मुझे वो बंद हो गई मुझे कोई ऑक्सीजन पे नहीं रखा था लोग जो डरते हैं कि वह मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है मन में वो डर पैदा करते उनको ऑक्सीजन की जरूरत हो रही थी लेकिन वो भी बाद में डर जाने निकलने के बाद उनका भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा था आप जल्दी से जल्दी ठीक हो रहे हैं किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर ज़बरदस्ती ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है आप जल्द से जल्द ठीक हो गए जैसा मेरा उमेन पावर ठीक था मेरी प्रतिकार शक्ति लोगों से लड़ने वाली ठीक थी तो मैं दो दिन में कवर हो गया लेकिन दवाखाने के रूल्स के हिसाब से मुझे दवाखाने में नौ दिन रहना पड़ा एकदम फिट होके मैं आया हूँ इसलिए डरना मना है और कोरोना से लड़ना ही अपने को जीना है मुझे पहले दिन जब बुखार आया मैं हमारे फैमिली डॉक्टर राजेश त्रिपुरी से दवा लिया तो मुझे मेरा बुखार वगैरह चला गया दो चार दिन के बाद मुझे खांसी आने चालू हो गई तो ये खांसी ज़्यादातर सुबह मैं जो नींद में से उठता था तब ज़्यादातर खांसी आ जाती थी और कुछ खा लू तो उस खांसी के ऊपर भी हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर त्रिपाठी से दवा लिया फिर हमारे कोरबा मीनागर का जो महानगर पालिका का हेल्थ पोस्ट है वहाँ से दवा लिया तो मेरी थोड़ी खांसी कम हो गई थी लेकिन घर वाले के कहने के वैसे और आजू बाजू वाले लोगों कहने के ऊपर कि मैं बोला चलो एक बार कोरोना का टेस्ट कर लूँ कोरोना की जांच करने के लिए मैं केम हॉस्पिटल गया वहाँ पर भी उन्होंने मुझे बताया कि आपको सिर्फ खांसी है तो आपकी कोई जांच करने की जरूरत नहीं है उन्होंने मुझे पाँच दिन का दवा दिया फिर फिर भी मेरी खांसी थोड़ी ठीक हो गई थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि सुबह जो मेरी खांसी आ रही है वो ज़्यादातर बहुत जोर जोर से खांसी आ रही थी इसलिए मैं ये सब जाके डॉक्टर को बताया केम में तो केम के डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा एक्सरे निकालो और इसी कर लो तो एक्सरे निकालने के बाद इस एक्सरे के ऊपर जो फिर बाद में उसका रिपोर्टिंग लेके आया तो उसके अंदर मुझे निमोनिया दिखाया निमोनिया दिखाने के बाद फिर मैंने वो रिपोर्ट लाके डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा आपको शुरुआत है निमोनिया की तो आपको कोविड टेस्ट भी करनी पड़ेगी तो मैं बोला ठीक है मुझे करनी ही है तो उन्होंने कहा कि आपको कोरोना वार्ड में दो दिन रुकना पड़ेगा फिर भी मैं बोला चलो कोरोना के टेस्ट करनी है तो दो दिन रुकना है तो रुकना है तो केम हॉस्पिटल में मेरे अलावा बहुत जन का जिनका जिनका टेस्ट 19 तारीख को किया गया था मई के उन सभी को हम लोग को वहीं पे रुकने को कहा गया था तो हम लोग सभी पेशेंट वहीं पे रुकते थे बैठने के लिए कुछ भी नहीं था जमीन पे बैठो कुछ लोग जाके मेडिकल से वो बाहर कुट्टे बिट्टे पड़े थे वो लाके बैठ रहे थे सो रहे थे और सब नज़दीक नज़दीक बैठ रहे थे जबकि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए लेकिन वो डिस्टेंसिंग केम जैसे हॉस्पिटल में खुद नहीं थी दो दिन में निकाला वहाँ पे मेरा रिपोर्ट नहीं आया था मुझे सिर्फ दवाइयाँ दिए जो मेरे को लिख के दी थी बाहर से लाया था मैं वही डॉक्टर ने बताया था कि कौन से कौन से टाइम पे खानी है मैं खा रहा था उसके ऊपर मेरे को कोई मेरी फाइल डॉक्टर नहीं चेक कर रहा था ना कोई सिस्टर चेक कर रही थी दो दिन होने के बाद मैं जब डॉक्टर को पूछा कि साहब मेरा रिपोर्ट कब आएगा तो बोले रात को नौ बजे आएगा फिर मैं रात को नौ बजे आके डॉक्टर को पूछा वो बोले अभी तक आया नहीं कल सुबह नौ बजे दस बजे आएगा दस बजे में जब जाके पूछ रहा हूँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को सर मेरा रिपोर्ट तो बोले अभी तक नहीं आया 
लेकिन तब तक मुझे घर से ही फोन आ गया कि महानगर पालिका के कुछ लोग अपने घर पे आए तो बोले कि तुम पॉजिटिव हो मैं बोला मैं दवा खाने में मेरे को अभी तक पता नहीं डॉक्टर का रिपोर्ट क्या है और मैं कैसा पॉजिटिव हूँ तो मैं बोला दो बाप यूं चले से बात करता हूँ तो महानगर पालिका जो कर्मचारी थे जो मेरे घर पर गए थे उन्होंने कहा कि आपको कोरोना का रिपोर्ट आपका पॉजिटिव आया है और आप अगर केम में एडमिट हो तो आप वहीं पे एडमिट हो जाओ और हम आपके घर वाले को क्वारंटाइन करते हैं और मेरे पहला मेरे घर पे पता चलता है कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं ये थोड़ा शौक लगा और जबकि मुझे सिर्फ खांसी थी और खांसी की वजह से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं है तो थोड़ा मैं उनमें डर लग गया था तो मैं बोला ठीक है लेकिन पहले मेरा रिपोर्ट तो आने दो फिर बात करते हैं उस दिन भी मेरा कोई रिपोर्ट नहीं आया बाद में मेरे को मैं डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया बार बार सुबह दस बजे से लेकर रात दोपहर को दो बजे तक कि मुझे जब पॉजिटिव दिखा है अभी तो मुझे दवा चालू करो अभी तो मुझे दवा चालू करो लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी तक बेड अवेलेबल नहीं है तो बाद में मुझे जब चक्कर आने लग गई और डॉक्टर ने जो डॉक्टर तो कुछ नहीं ज़्यादा बोले लेकिन जो आके सिस्टर्स और ब्रदर्स थे वो बार बार एक पिछड़ी जाती वाले को कैसा अपन हड़ तुड़ करते थे पहला उस तरह से हड़ तुड़ कर रहे थे तो फिर आके मेरे को बोले जाके बाहर बैठो तो मैं बाहर आके बैठा मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे बहुत इसके लिए बार बार सभी दोस्तों को बोल के के मॉस्कूल के डीन को बोल के सबको बोल के भी मेरे को शाम को पाँच बजे मुझे बेड मिला इस बेड के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे इसके लिए फेसबुक पे लाइव आना पड़ा कि के मॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं है अगर के मॉस्पिटल में बेड नहीं है तो मुझे कहीं पर भी शिफ्ट करो लेकिन मुझे दवाइयाँ चालू करो क्योंकि तब मैं भी थोड़ा सा डर गया था लेकिन मुझे जब पाँच बजे बेड दिया रात को आठ नौ बजे डॉक्टर्स आए उन्होंने मेरा फाइल देखा तो उसमें कोई भी मुझे लक्षण नहीं थे तो डॉक्टर बोले रिपोर्ट का है तो मैं बोला रिपोर्ट मुझे अभी तक आया नहीं है लेकिन मुझे पॉजिटिव बताया तो उन्होंने मेरे को एक बेड दी थी वहाँ पे थोड़ा सा दवाइयाँ दी और मेरे को पूछा तुम्हारा बीपी का दवा तुम्हारे पास है क्या तो मेरे पास जो भी बीपी का डायबिटीज़ का दवा था वो मैंने लिखा है तो उन्होंने बोला ये खाओ अभी दूसरे दिन से फिर मुझे उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह चालू किया जिसमें हाथ से कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन मुझे दे रहे थे और फिर देखा तो केम में डॉक्टर्स अच्छे थे डॉक्टर लोग हर पेशेंट को पूरी तरह से चेकअप कर रहे थे लेकिन जो सर्वेंट थे वो काम पे नहीं आ रहे थे तो उसकी तकलीफ सब पेशेंट को हो रही थी इसलिए क्या हो रहा था कि पेशेंट को जो गर्म पानी पीने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे वो गर्म पानी नहीं मिल रहा था जो दूध आ रहा था वो भी पेशेंट को नहीं मिल रहा था जबकि महानगर पालिका बता रही थी कि सब पेशेंट को हर दिन सुबह दो और रात को दो हम लोग उबला हुआ अंडा देते वो भी नहीं आ रहा था तो इसके लिए भी मुझे खुद संघर्ष करना पड़ा बाद में मैं मेरे घर से गर्म पानी की मशीन मंगाई और मैं खुद गर्म पानी करके पीता था लेकिन कभी कभी मैं ठंडा पानी लाने जाओ तो नल को भी कभी कभी सर्वन लोग और नर्स लोग हाथ लगाने नहीं देते थे कि आप बैठो जब सर्वन आएगा आपको पानी देगा तब तक हाथ नहीं लगाने का तो फिर मुझे वहाँ पे भी झगड़ा करना पड़ता था मैं पानी लूँगा क्योंकि मुझे प्यास लगी है आप गर्म नहीं दे रहे मैं ठंडा पानी ले रहा था मैं घर पर अब उधर मशीन पर गर्म करके पी रहा था तो यही सब हो रहा था ना केम में केम हॉस्पिटल में जो पहला केम हॉस्पिटल के स्टाफ जो खाना बना के देते थे पेशेंट को वो इतना अच्छा खाना रहता था अभी क्या हो गया मालूम नहीं अभी के जो डीन हैं उन्होंने खाना बंद करके बाहर के कैंटीन से खाना आता है जबकि वो खाना जो शिव भोजन है वही वही से वो खाना देते थे शिव भोजन का जो खिड़की है उधर से उसके अंदर दो चपाती थोड़ा चावल दाल और सब्जी ये मेरे नौ दिन में मैं कम से कम है नौ दिन के अंदर मैं तीन चार दिन तभी रोज बैंगन का ही सब्जी खाया जब मैं फिर बोला कि मुझे डायबिटीज़ है और बटाटा और मैं ये नहीं खा सकता हूँ तो डॉक्टर बोले कि हम लोग के आदमी कुछ भी नहीं है जो भी आएगा वही आपको खाना ही आपके घर से मंगाओ तो घर से मंगाना चालू किया तो फिर वापस के हॉस्पिटल के जो सुरक्षा रक्षक है उन्होंने खाना पीना ऊपर भेजना सब पेशेंट को बंद कर दिया था तो ये सब तकलीफें मुझे केम हॉस्पिटल में हुई फिर भी उसके ऊपर मैंने जी जान कर मैं सब दवाया टाइम पर खा के जो जो डॉक्टर बता रहे थे वो सब मैं करके आज आपके सामने एक कोरोना को हरा कर उसके ऊपर जीत पाकर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ जब मैंने वो मैं जब व्हाट्सएप पे डाला सोशल मीडिया पर कि मुझे पॉजिटिव दिखाया गया है मेरे सभी दोस्त मुंबई के मुंबई के बाहर के गांव के सभी ने मुझे हौसला दिया कि आप इस बीमारी को हरा कर ही आने वाले हो आप जो भी डॉक्टर दवा बता रहे हो ले लो 
और जल्द से जल्द घर पे आओ तुम्हारे जैसे आदमी की हमें जरूरत है और जब मैं कोरोना को हरा के केम हॉस्पिटल से जब मैं घर पे आया तो मेरे आजू बाजू भी इतने अच्छे थे क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था सब क्वारंटाइन थे जब मैं आया आजू बाजू ने मेरे को पहला ताबड़ तो पानी भी गर्म करके दिया नहीं तो मैंने कुछ जगह पर सुना था कि कोरोना के पेशेंट के साथ बात भी करने के लिए लोग डर रहे थे क्या हुआ है इसको एक्चुअली मीडिया ने ना इसको ज़्यादातर लोगों को इतना डरा दिया है कोरोना से ये हो गया वो हो गया मुझे तो पहला मैं सरकार से विनंती करूँगा केंद्र सरकार से भी महाराष्ट्र सरकार से भी पहला कुछ बंधन आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाए क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रोज जो आंकड़े बता रही है कि सत्तर हज़ार अस्सी हज़ार पेशेंट हो गए लेकिन जो अच्छे हुए उनके उसमें से कम कम ही कर ही नहीं रही संख्या उसको बढ़ा के बता रहे तो इसलिए लोग और डर रहे हैं वर्ली के लोग थे वो मुझे जब हॉस्पिटल के अंदर मेरे को बता रहे थे हम लोग वर्ली में रहते हैं इस एरिया में रहते हैं इसके लिए हमको पॉजिटिव दिखाया गया ऐसा हो गया क्योंकि हमें कोई लक्षण नहीं थे सिर्फ थोड़ा पुकारा है हम लोग चेक किए पॉजिटिव तो हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कहीं कहीं ये रिपोर्ट में भी कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही हैं और सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए